¿Cómo están pangolines? Ya es mayo y para México como para otros países mayo significa un día muy especial porque es el mes donde se festeja a la madre y en este canal queremos festejarles hablándoles de animales que tienen un instinto materno muy fuerte y que con su cariño protegen a sus crías hasta el punto de dar su vida por ellas Así que damos inaugurado el mes materno Y para iniciar quiero hablar de un animal Que es un eslabón en cuanto al comportamiento materno Pero que tiene una pésima reputación Esa es la tijerilla o tijereta ¡Vamos al video! Las tijerillas son artrópodos y son reconocidos por su pésima reputación. De hecho, el nombre científico de la tijerilla común alude al temor que ha infundado al ser humano, por fícula auricularia, que literalmente significa tijera auricular, y se le da este nombre por la creencia que encarna en él, el cual es un insecto que se mete en el oído, el cual es más un mito que una realidad. O si revisamos el nombre en inglés, Erwin hace referencia al oído y a la palabra insecto Lo cual ha generado un sinfín de temores en cuanto a este insecto en particular Aunque no es de extrañarse, debido a su aspecto poco estético que presentan Debido a sus imponentes pinzas en la parte caudal y como sucede en las demás especies artrópodas, simplemente son patas modificadas que cumplen la función de defenderse de algún depredador, como otros insectos y arácnidos. No son armas tan efectivas como parecen, y además no cuentan con glándulas venenosas, pero les sirven para perforar el exoesqueleto de depredadores. Presentan tres pares de patas funcionales, con un cuerpo alargado y algo plano, un par de ocelos que le permiten detectar la luz y el movimiento, y un par de antenas que les ayudan a detectar presas peligrosas y a otras tijerillas. Están englobados en el género de los forficúlidos, donde su característica principal es la de presentar las pinzas en la posición caudal, y de las cuales se les conocen hasta 1840 especies. Y cada una de estas especies se difiere de las demás por pequeñas sutilezas como tamaño, color y dónde se pueden localizar. Se localizan en los continentes de América, Europa, Asia y algunos países de Oceanía, viviendo en bosques tropicales en su mayoría, aunque también los hay en regiones templadas y desde hace algunos años en zonas frías como el extremo sur de Argentina. Pasan el mayor tiempo del día escondidos en grietas, debajo de piedras y de troncos, y cerca de plantas donde encuentran su alimento. A primera vista pareciera que no poseen alas, pero en realidad sí poseen un par de ellas, cuidadosamente plegadas bajo las diminutas cubiertas que recubren la parte anterior del abdomen, como lo presentan la mayoría de los escarabajos pero rara vez se les ve volar, esto es porque presentan comportamiento nocturno y es parte de ello que casi no se les ve volando. Son animales con una gran variedad de alimentos, dependiendo algunas especies. Algunas llegan a ser omnívoras y algunas tienen conductas aprófagas, de las cuales incluyen gran variedad de material animal y vegetal. La mayoría de las tijerillas se alimenta de carroña, pero en muchas ocasiones llegan a consumir pequeños artrópodos que parasitan plantas, como los pulgones. Los pulgones son uno de los parásitos que presentan las plantas y gracias a las tijerillas combaten las parasitosis de forma natural. Comen también frutas, hojas, flores y hongos, pero en menor medida, y aunque liberan a las plantas de enfermedades, y aunque no lo crean, las plantas presentan enfermedades bacterianas, víricas y fúngicas también. También llegan a causarles algún daño a la flora, pero en menor medida. Yo diría que podría funcionar como alternativa para las plagas, sin la necesidad de pesticidas si sí se hace de manera adecuada, controlada y con un poco más de investigación. Las tijerillas tienen una pésima reputación, ya que para algunas personas son animales aterradores y repulsivos, y este mito se originó desde hace miles de años, y esto se debe a su peculiar comportamiento. Les gusta vivir en lugares húmedos y buscan la oscuridad, y el canal auditivo es un lugar oscuro, con cierta humedad. Además, el desconocimiento de ciertas enfermedades y trastornos ayudaron a fortalecer este mito. Y si le sumamos la creencia de que se introducen en el oído, cortan el tímpano y ponen sus huevos en el cerebro, no ayuden nada a su reputación. Si bien es cierto que las tijerías se introducen en agujeros, también como lo realizan muchos insectos, pero hay que recordar que la mayoría de ellos al detectar un animal de gran tamaño huyen de él, evitando poner su vida en peligro. Además, no solo se limitaría al canal auditivo, sino intentarían introducirse en cualquier cavidad que tiene el ser humano, o cualquier otro animal. 
por lo que si fuera cierto, el mito no se limitaría solamente a estos huecos. Aunque no pongo en duda que en algún caso aislado intentaran entrar en un cuerpo humano por equivocación. Sí, en esta vida todo es posible, como ganarse el premio mayor de la lotería sin siquiera comprar el boleto, pero las probabilidades son muy, muy, muy bajas. Pero para que esto ocurra, las probabilidades serían muy bajas, y eso de que corten el tímpano para depositar sus huevos es una mentira, que retomaremos más adelante cuando expliquemos su comportamiento maternal. Aún así, si tienes la incertidumbre o la inquietud de que se pueda meter una dentro de ti, la solución es muy sencilla, simplemente mantén limpio tu cuarto, evitando tener restos de insectos muertos, y si vas a acampar, te puedes poner algodón en los oídos como precaución, recordando que son seres vivos y no nos van a hacer daño, por lo que si ves una, mejor déjala, no te va a atacar. Una de las características más notables de las tijerillas, y el motivo por lo que está incluida en el mes materno, es por su vida familiar y el comportamiento de la madre. Para comenzar, existe un dimorfismo sexual muy marcado entre ambos sexos, y este se localiza en las pinzas. Los machos presentan una curvatura en ellas, mientras que las hembras es recta. Ambos sexos se reúnen para encontrar una grieta por los meses de septiembre, donde ocurre el apareamiento, y en buena parte del otoño y el invierno se les puede ver juntos. Posteriormente, entre los meses de enero a marzo, el macho desaloja a este, o es expulsado, para que la hembra comience a opositar de entre 20 a 80 huevos, siendo las hembras de mayor tamaño las que producen un mayor número. Cada especie tiene un promedio de incubación diferente, pero un rango sería de 56 a 85 días en promedio. Al principio, los huevos se encuentran esparcidos en toda la cámara, pero la madre comenzará a formar una pila con ellos, prestándoles una atención continua desde este momento. Uno a uno los va cogiendo con la boca para evitar que se estropeen y los lame para evitar que se sequen o se llenen de hongos, siendo capaz de reconocer a su descendencia de bolitas de cera y piedras redondas a rechazarlas por el sabor y el olor que poseen. En ese momento, la hembra se vuelve mucho más agresiva de lo normal, protegiéndolos de cualquier amenaza, dando su propia vida en el proceso, y solo alimentándose de los huevos que se hayan estropeado. Pero sus cuidados no solo se limitan durante la incubación. Las crías al nacer no tienen una forma de larva, sino de ninfas, un estadio metamorfótico en donde las crías toman la apariencia similar a la de adulto y permanecen un tiempo con su madre, protegiéndose bajo su cuerpo, alimentándose de las mudas de la piel y al finalizar la segunda se dispersan para estar totalmente desarrolladas en julio. Y si aún así este animal se te sigue haciendo repulsivo, déjame te digo algo más. La vida familiar de la tijerilla presenta un estadio primario de la evolución de la organización social y del instinto materno, mucho más organizado que lo que ocurre con las hormigas, abejas y termitas, debido a que estos últimos no es la madre la que se encarga de sus crías, sino que son las demás crías las que se encargan de su cuidado. Pero en este caso, que un insecto tenga un comportamiento materno es uno de los primeros eslabones de esta peculiar condición que otros filos obtuvieron de un ancestro en común de millones de años en el pasado y que hasta el día de hoy permite que un sinfín de especies garantice la preservación de sus genes de manera eficaz que ha cambiado muy poco hasta el día de hoy. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye, y la pregunta del video anterior se me pasó ponerla, por lo que no hay, les pido una disculpa a todos los que participan por este descuido. Espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal City Gamer te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, hasta luego.